ും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാവുമായിരുന്നു കോഴികള് നമ്മൾ വരുന്നത് നോക്കുമ്പോ നോക്കി ആകാംക്ഷയോടെ നിൽക്കാണ് കോഴികളോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം കാരണം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ കാർബനാര ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യൂവേർഡ് മീറ്റ് സോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ളത് ആയാൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേക്കൺ ആണ് സ്ട്രീക്കി ബേക്കൺ ബേക്കൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ടർക്കി സ്ട്രിപ്സ് കിട്ടും സോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ലാമ്പ് ബീഫ് ബീഫ് ബേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് യു എ യിലൊക്കെ അത് കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നു നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഉപ്പുരസം ഉള്ള മീറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ചീസാണ് ഇത് ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കോഴിമുട്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്രീം വേണം ഇത് ഡബിൾ ക്രീം ആണ് അമ്പത് ശതമാനം ഫാറ്റുള്ള രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉള്ള ഡബിൾ ക്രീം ഇതിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് ക്രീം കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിൽ വരുന്ന കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഫ്രഷ് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാം പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് സ്പാഗറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പാസ്റ്റ നൂല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ച് ആണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ ഫുൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് പകരം നമ്മുടെ കോഷറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ചീകിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇന്നലെ ചീകി കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റയുടെ അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന കൂസ അല്ലെങ്കിൽ കോഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അകലെ നിന്ന് കണ്ടാൽ സ്പാഗറ്റി അല്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല പാസ്റ്റ അല്ലാന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല ഇത് നാട്ടിൽ ഇത് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുക്കുംബർ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ കുക്കുംബർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പക്ഷേ അത് കുറച്ച് സോഗി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുക്കുംബർ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത്ര ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചീകാനായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ചീകുന്ന ഒരു ബ്ലേഡ് പോലൊരു സംഭവം കിട്ടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ആമസോണിലൊരു സംഭവം കിട്ടി അതിനകത്ത് കുറേ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചീകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ചീകിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേക്കൺ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളാക്കാം അത് നമ്മൾ ബേക്കൺ തീരെ ചെറിയ ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ കണത്തിൽ അരിയുന്ന അരി നല്ലത് ഇത് മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബേക്കൺ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ടർക്കി സ്ലൈസസ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നോക്കിയെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കാർബണാരയുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പച്ചില ചേർക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്പിനാച്ച് ഇടാണ് ഇടാറുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പിനാച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം സ്പിനാച്ച് ഉണ്ടാവും ഇത് അതായത് നല്ല പാലക്ചീര എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഏതാണ്ട് അതേ വർഗം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ ബേസിൽ ഇടുന്നത് കാണാം വളരെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില കുറച്ച് ഇത് ഇത്രയും കോഴിറ്റി വേണ്ട കുറച്ച് മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭവന ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു 
കുറച്ച് പച്ച കളറുള്ള കുറച്ച് നല്ല ഈ സോസിലിട്ട് കഴിയുമ്പം നല്ലൊരു കളർഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മുരിങ്ങയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില വെച്ച് ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആളുകളുടെ സാധനങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി പോലെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡബിൾ ക്രീം നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുക്കുന്നത് ഡബിൾ ക്രീം ഇല്ലാത്തവർ തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ചീസിന് ചീസ് തന്നെ വേണം ചീസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യം നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പാൻ ചൂടാക്കി ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ബേക്കൺ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബേക്കണിന് അത് ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫാറ്റിൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി ക്രിസ്പായി കിട്ടും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബട്ടറാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂടാ ചട്ടിയിലേക്ക് ബേക്കൺ അരിഞ്ഞ് ഇടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബേക്കൺ കിട്ടാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടർക്കി സ്ട്രിപ്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ബേക്കൺ കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവം ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോകും അത് നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇതുവരെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓയിലോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ മീറ്റ് അതുപോലെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ബേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടുള്ള പോർക്ക് സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ടർക്കിയും ബീഫും അവൈലബിൾ ആണ് യു എയിലൊക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു വർഷം ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ അത് ക്രിസ്പ് ആവാനുണ്ട് ഒരു സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ും ഫാറ്റ് ഒരു നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സമയത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു വളരെ കുറച്ച് ബട്ടർ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടർ മെൽട്ടായി കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ 
ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി കരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി കടുക നല്ല വെളുത്തുള്ളിയും പട്ടറും കൂടി ഉള്ള നല്ലൊരു മല വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുരുമുളക് പൊടി ഏതാണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് അഥവാ ഇരിവ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പിനാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പിനാച്ച് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലെ അവൈലബിലിറ്റി പോലെ എന്തെങ്കിലും പച്ചട ഒരുങ്ങിയില പോലും ഓടും പച്ച ചീരയോ ഒരുങ്ങിയിലയോ അങ്ങനെ നാട്ടിലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇല ഐറ്റം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കളർഫുള്ളാക്കാം ഇല ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തീ കുറയ്ക്കണം കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ തീയിലാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല വാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പത്ത് സെക്കൻഡേ വേണ്ടോ നമ്മൾ തീ നന്നായി കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ സമയം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറുകും കുറുകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്നത് ഡബിൾ ക്രീം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും തീ കുറച്ച് വെച്ചത് തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ഉടനെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ട് ചതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഒരു ലിക്വിഡ് പരുവത്തിലാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കാരണം മുട്ട ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ അത് സോളിഡ് ആവും മുട്ട സോളിഡ് ആവാൻ പാടില്ല ലിക്വിഡ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിക്കാം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം ഡബിൾ ക്രീം ഇട്ടതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട അതിന് അതിലേക്ക് ഇടണം കാരണം ഡബിൾ ക്രീമും ഒരുപാട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കോഴികൾ ഇന്നിട്ട മുട്ടയാണ് അതായി നമ്മൾ തീ മാക്സിമം കുറച്ച് ഡബിൾ ക്രീം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ ഉപയോഗിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർക്കാം കോഴിമുട്ട നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും മുട്ട കൊത്തിപ്പിരിക്കുന്ന പോലെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ഒക്കെ പോലെ ആവാൻ പാടില്ല അതാണ് കാർണാടയുടെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം സോളിഡ് ആവാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വേണം അത് ഇരിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചീസ് നൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചീകി വെച്ചായിരുന്നു പടിയിൽ ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ അത് തണുത്ത തണുത്ത ക്രീമും മുട്ടയും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് തിളയ്ക്കാൻ ഉള്ള ചൂടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ചീസും ഓൾറെഡി മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി ഇപ്പോൾ എല്ലാം മെൽറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്റ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാസ്റ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ വെജിറ്റബിളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കോഷറ്റ് ചീകി ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാണ് പാസ്റ്റയുടെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ത കാർണാര കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പാസ്ത കാർണാര കഴിച്ച് ശീലിച്ചവർക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ പാസ്ത വെച്ച് കഴിക്കാം എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ കൂടുതൽ ഇത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോകും 
ആക്ച്വലി ഇത് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ എന്ന കോഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതുപോലെ പച്ചയ്ക്ക് തിന്നുന്ന വെജിറ്റബിളാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല നമ്മളത് ഒന്ന് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഒരു ഓയിലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഏതാണ്ട് റിയൽ പാസ്റ്റ കൊണ്ട് പാസ്റ്റ കാർണാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു ലുക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പാസ്റ്റ കാർബണാര സെർവ് ചെയ്യാം വിത്ത് പാസ്റ്റ വിത്ത് വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ പാസ്റ്റ അതിൽ ഇനി ഒരാൾക്കും കൂടെ ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ലൂസ് ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബേക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് മീറ്റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ലുക്സ് കൂൾ ലെറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഒരു കോഷിട്ട് പറിക്കാൻ കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോഷിട്ട് കൂസ പിന്നെ പറിക്കാം അതാണ് കൂസ കോഷിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് പറിക്കാറായ നോക്കാം ഒരെണ്ണം ചെറുതാണ് പറിക്കണോ ഉണ്ടോ അതാണ് സംഭവം ഉണ്ടോ അതാണ് കൊഷൻ പറിക്കാല്ലേ ാണ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കോഷറ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് ചീര സ്പിനാച്ച് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ആകാശം മുട്ട വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന സൂര്യകാന്തി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടര അടി ഉയരം ആണ് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം ശരിക്ക് കാണിക്കാം നമുക്ക് കോഴി മുട്ട ഇട്ടോ നോക്കാം കോഴികൾ നമ്മൾ വരുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി ആകാംക്ഷയോടെ നിൽക്കാണ് കോഴികളെ ഉറപ്പിക്കാറില്ല ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കോവിൻ സൈഡ് പ്ലീസ് യെസ് ഹിയർ ഗോ കോഴികളോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം കാരണം അവർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാണല്ലോ കണ്ട എന്ത് ഭവ്യതയാന്ന് നോക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരവിടെ ഇരിക്കും കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പോയി കഴിച്ചോ Say hi to the viewers, please. Surya Gandhi is a good one. He 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 is a good one. ഇതാണ് എഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുട്ട എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മുട്ട കാണാം കണ്ടോ ഇതാണ് രണ്ട് മുട്ട താങ്ക് യു കോഴി ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് 
അവിടെ പോയി അത് തിന്നൂടെ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇത് നമ്മളുടെ റണ്ണർ ബീൻസ് പടർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് കോഴിക്കൂടിൻ്റെ വേലിയാണ് അത് അതായത് കോഴികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇവിടെ റണ്ണർ ബീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പറിക്കാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പറിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഇന്നിത് കൊണ്ടുപോയി സ്പെഗറ്റി കാർബണാല ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് പൂക്കളും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് വെജിറ്റബിൾ സ്പൈറലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലഘുയന്ത്രമാണ് ഇത് ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് നീളത്തിൽ നൂല് പോലെ ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടും ഇത് വെച്ച് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് വാരിഷ് ആണ് വൈറ്റ് റാഡിഷ് വെച്ച് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ് പൂക്കുമ്പർ കോഷറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് ഇത് കോഷറ്റ് നമ്മളൊന്ന് പറിച്ച കോഷറ്റ് അഥവാ സുക്കിനി ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓവർനൈറ്റ് വെക്കണം സുക്കിനി അഥവാ കോഷറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഇത് റാഡിഷാണ് വൈറ്റ് റാഡിഷ് വൈറ്റ് റാഡിഷ് ഇതുപോലെ കുറേ കൂടെ ഫൈനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി വേണ്ടതായിരുന്നു ഇത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് വൈറ്റ് റാഡിഷ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സോളിഡായിട്ട് വരുന്ന ഏത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിൽ ചീകി ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കാം കാർണാര നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ കാർണാര ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ പാസ്റ്റ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ചുഴറ്റി എടുക്കാം സൂപ്പറാണ് പകറ്റി കർണാരയുടെ ഏതാണ്ട് അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ നമുക്കറിയാം വെജിറ്റബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റയുടെ അതേ ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ട് റിയൽ പാസ്റ്റ കർണാര കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കണം പാനിൽ നിന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക 